ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நல்ல முறுமுறுப்பான காலிஃப்ளவர் பக்கோடா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளவர் இரநூறு கிராம் பொடியாக நறுக்குனது அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவைக்கேற்ப உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆறு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு முதல்ல நம்ம காலிஃப்ளவரை நல்லா கொதிக்கிற இந்த வாட்டரில் போட்டுட்டு கூடவே கொஞ்சம் சால்ட்டும் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இது கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வத்தல் மஞ்சள் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஆறு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க இந்த மாவில் பாதி ஃபுல்லாக போடணும் இல்லை பாதி மட்டும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த காலிஃப்ளவர் கூட இது தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வைக்க போகிறோம் இந்த மாவு எல்லாம் அந்த காலிஃப்ளவரோட சேர்ந்து நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிருக்கோம் அப்படி பிடிக்கலன்னா வேணால் நம்ம லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மீதி இருக்க இந்த மாவையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிற மாவையும் அது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லா மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா ஃபுல்லாகவே இந்த காலிஃப்ளவர் மேலே கோட்டிங் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம மொத்தமாக எல்லாம் போடாமல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சுவையான காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பியான பக்கோடா தயார்